Hi. Am I audible? Can you hear me? You should be able to see me right about now. Hi. How you all doing this fine, amazing Saturday evening? Yeah, we are doing sessions on Saturday now. This is the last one for metallurgy. This is lecture 4, L4 of metallurgy. We have done three very intense ones. You are a thoda light hoga. The main thing here that we are going to discuss is, well, aluminum ka extraction. And then we will look at some things just to wrap up what's in NCRT. But quickly, just let me know if you can hear me and you can see me clearly. Hi. Hey, hey, hey. Dr. Rajput ji, good evening. Dr. Vikas ji, hello, hello, good evening. Uh, you are able to hear me and see me clearly, right? Just a quick check. And we get started. I have a very interesting animation, so to speak, that summarizes everything we have done in a little bit of two minutes video. Mein. Hi, Raj, Rajneesh. Hey, Dipanvita. You are able to hear me. That's awesome. Hey, hey, Kajal. I don't think I've seen you around. Good to see new faces as well. Okay, great. Let's get started right away. So, here's a small video that will start playing. Let me remove myself from it so you can see it clearly. You'll be still able to hear my voice clearly. But let's start right here. Okay. So what's this truck doing here? Okay. It looks like it's got some ores that is going to deposit in this awesome factory. Hey, Deepu. Good evening. That has a lot of things that we have learned. Do you recognize some of them? What is this first roller type? Ka dikh hai? Ye tha hamara magnetic roller. And if impurity is non-magnetic, or magnetic ore hai, toh ore would get separated closer to the roller. You can would get stuck to that. Jaldi jaldi se hum log kuch cheezeh dekhenge jo hum kar chuke hai. Oh, ye kya hai? KAUCN4. Looks like hum log gold ko leech kar rahe te maha pe. This one looks like it's froth flotation sulfide ores ke liye. So, just a small animation just to wrap up, just to jog your memory on everything we've done so far. Yaha pe kya? Oh, van akil method. Ye humne abhi tak dekha nahi hai, but is session me hum log dekhne wale hai. Aapko yaad hai ye kya hai? Aapne NCRT padhi hai? If not, don't worry, we'll cover it. Or kya kya hai yaha pe? Or kya kya hai? Yaha pe, oh, this one looks like it is, oh, ye chalna band ho gaya, rukhi hai. Ah, there you go. <laughs> Phir sab chal raha hai. Ye kya hai? Oh, ye to gravity separation lag raha hai na? Hydraulic washing? Yeah, yeah. Okay. This one, this apparatus, maybe it's new. This is distillation. Hmm. Aapne distillation ko dekha hoga in different formats, but not in you know, a separation of metals. We look at how to purify metals using distillation and also chromatography. Ha <laughs> log sach mein refining kar rahe hai. Yes, life. <laughs> and look at this. Ye hai copper ka besmerization wala process. Jahan pe FeO was the impurity or SiE2 was the acidic flux. Last time, Melendra pooch bhi raha tha. Kya flux both dono acidic basic ho sakti hai? And our friend, do you know who it was? Helped us out and gave us an answer. Very, very nice idea of what flux was anyway. Hey, Rice, you. What's up? What's up? What's up? <laughs> so, and then lastly, we'll just look at some uses of metallurgy. That's what we're going to do. Let me bring myself back up on screen so you can see me. Or let this video complete. Ellingham diagram bhi kiya tha humne session 3 mein, lecture 3 mein. And we looked at an amazing use of wrought iron, yeah, which was Eiffel Tower itself by Gustav Eiffel. Okay, that was the quick and amazing video that I thought I'll share with you. Uh, save the best for the last and all of that. <laughs> and looks like I'm sitting on the table, right? Right under the Eiffel Tower. This is like that meme. <laughs> yes, Vikas ji. Sure. Okay. That's good. Haan, zaroor, hum baat karenge. Hey, Tanu. Good evening. How are you all doing? Hey, Dipanvita. Good. You liked it. Sakshi. Hey, hey. You, you'll notice that this session ki pace is a little different than the other. I thought we'll mix it up. Right? We had a lot of intensity with the rest of so I thought, okay, we'll slow things down. Maybe just, you know, take it easy. But as usual, everything is going to be from NCRT. Okay, first question, homework tha, I was hoping you guys would do it, but it's okay, we'll do it with you. So, this question is, CuFeS2 plus oxygen gives you Cu2S and FeS and SO2. Which process of metallurgy of copper is represented by the above equation? Which process is? I don't like this green or this. I think I'll use this yellow. It's more visible. Okay, let's use this one. So, is it concentration, roasting, reduction, or purification? What do you think? Hey, Rajneesh, what's up? Anu, you're good. That's good to know. Okay. Everyone's saying B, roasting. Uh, who's saying B? Tanu, life, which is rice. I'm going to call him rice from now on. I know he's from Telegram. That's also very easy. Medha, good to see you. B. Medha says B. Deepu says B as well. Crazy saying hi. Well, answer is Dipan is saying B as well. Simple wala. Roasting. Roasting is useful, useful for sulfide ores. Right? 
क्योंकि सल्फाइड और में ऑक्सीजन नहीं होता है हम लोग ऑक्सीजन देते हैं और एसो निकल जाता है कैल्सिनेशन अच्छा है ऑप्शन नहीं है ठीक है छोड़ो बाकी तो और क्या है यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्या वेल well, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे शायद रिडक्शन हो रहा है कि नहीं मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का राइट ऑक्सीजन फ्रॉम जीरो स्टे नहीं रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन इस ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है बट दिस प्रोसेस इज नॉट नोन एज रिडक्शन आई नो दैट यू मे गेट कंफ्यूज यार कुछ तो रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन बोल सकते हैं बट नो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉर्ड ये रोस्टिंग भी है कुल ओके थोड़ा डायसेक्ट करते हैं टू दिस प्रॉपरली ओके बी बी गुड गुड टू नो विकास जी डॉक्टर विकास जी द मेन रिएक्शन अखरिंग इन ब्लास्ट फर्न इज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन फ्रॉम हिमेटाइट और आर हिमेटाइट और के मेन रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में थे लास्ट सेशन देखा था तो ये बहुत आसान होगा अगर नहीं देन डोंट वरी वी विल फिगर इट आउट लेट मी गिव यू स्मॉल हिंट ये एम्स में पूछा गया सवाल था तो मुश्किल होगा नहीं काफी डूएबल है ये भी एनसीआरटी से हम लोग कर सकते हैं आपको बस ये ध्यान रखना है कि देखिए इफ यू रिमेंबर द रिएक्शन अंटिल यू गैस गिव मी एन आंसर हे आशुतोष आई जस्ट गो थ्रू ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या होता था एंड मे बी यूल कैच अप राइट पहले हम लोग कोक डालते हैं डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में राइट ऊपर से एंड सबसे हॉटेस्ट जोन पे वो बर्न करके कार्बन मोनोक्साइड बनता है और कार्बन मोनोक्साइड कभी कभी ऑक्सीजन साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है बट वो कार्बन मोनोक्साइड ही ज्यादातर चीजों को रिड्यूस करता है वो तो एक एक आइडिया हो गया दूसरा आइडिया ये था कि हीमेटाइट मतलब एफ ई थ्री एफ ई टू ओ थ्री बेसिकली दिस इज हीमेटाइट ओके सो इससे हमको बनता है एफ ई और बनता है एफ ई ओ एफ ई डायरेक्टली नहीं निकल आई मीन इस रिएक्शन नहीं निकलता है इस रिएक्शन से निकलता है सीओ से ओके सो दिस रिएक्शन इज डेफिनेटली इन द मिक्स Out of these options, it looks like this, this, and this. Nicely made question. All of them have one in it. अब दूसरा क्या हो सकता है? ये वाला तो straightforward है. देखिए, CO और SiO2 ये जो slag का formation वाला reaction है. हम लोग यहाँ पे flux ले रहे हैं क्या? Basic flux, right? This is basic flux right on top of my head, and this reacts with this and gives you slag. So answer must be one and four. One and four कहीं पे दिख रहा है? हाँ, C में दिख रहा है. मैं quickly देख रहा हूँ. Tanu and Dipan Mita have said C. Okay, good job. तो दिस इज मोर ऑफ अडवांस क्वेश्चन क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं बट इट्स हिडन इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर क्वेश्चन बट इट्स ओके थोड़ा थियोरी है हम लोग आराम से पढ़ लेंगे कर लेंगे कंफ्यूजिंग हो सकता है इसलिए ये थोड़ा बारीकी वाली बात है कि कार्बन मोनोक्साइड के साथ ही रिड्यूस होता है एंड नॉट कार्बन राइट सो आई एम गोइंग डिफरेंट कलर सो दैट इट्स क्लियर कि इट्स नॉट दिस रिएक्शन इफ अगर इसमें कंफ्यूजन है जस्ट चेक आउट लास्ट सेशन चेक आउट एल थ्री ऑफ व्हाट यू कॉल इट ऑफ दिस चैप्टर सेल्फ ओके आज कल क्या करने वाले वी गोट लुक एट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल मेटोलॉजी मतलब हम एल्यूमिनियम को रिफाइन करने वाले हैं वेल well, पहले एक्सट्रैक्ट करने वाले उसके बाद रिफाइनिंग तो बहुत चीजों करेंगे रिफाइनिंग तो सबकी करेंगे यूजिंग ऑक्सीजन रिडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड देन लास्ट वाला तो बहुत स्ट्रेट फॉर्ड है Just some fancy visuals. Okay, so aluminium or copper की metallurgy पे हम लोग focus करते हैं. Now aluminium starts off with the most popular ore is bauxite. Okay, bauxite से हमको मिलता है Al two three जिसको हमने बहुत process already किए थे. हम लोग purify किए थे. We got Al two three somehow. कैसे somehow? You remember? पहले हमने उसको किया था calcination. फिर उसके बाद मैंने किया था leaching. उसके बाद हमको dry aluminium alumina powder मिला था Al two three. इसको हम लोग mix करते हैं दो चीजों के साथ. कोई बता सकता है ये दो चीजें कौन सी हैं या दैट्स ऑल राइट दैट्स ग्रेट गुड गुड टू नो दैट वर्क आउट फॉर यू राइस सो व्हाट आर दीज टू थिंग्स कॉल्ड किसी को याद है क्या एक का नाम सी से याद होता है स्टार्ट होता है दूसरे का नाम एफ से स्टार्ट होता है बट शायद ये वाला एफ से ये वाला सी से याद है क्या सो एनी वे इन दोनों चीजों का रोल क्या है अरे ये थॉट बबल दूसरी तरफ चला गया तो मेरे सर के ऊपर होना चाहिए चलिए एनी ये इन दोनों चीजों का रोल क्या है Na3, AlF6 एंड Cf2। इन दोनों को पहले हम लोग बोलते हैं क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार ओके क्रायोलाइट यानी कि कौन सा वाला था Na3, AlF6। एल एफ जस्ट चेक अगर ये फॉर्मूला सही था हाँ Na3, AlF6 एल ही फॉर्मूला है ये एक सॉल्वेंट है एलुमिना के लिए सॉल्वेंट अच्छा ये वाला पार्ट हॉल हेरो प्रोसेस बुलाया जाता है और जो स्पेसिफिकली अभी पढ़ा रहा हूं टेक्निकली एनसीआरटी में नहीं है थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बट बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि भाई क्यों हम लोग का गोल है निकालना एल टू थ्री और एनसीआरटी में दिया है कि देखो एक सॉलिबिलिटी बढ़ाता है एक टेम्परेचर कम करता है और मोबिलिटी वायरस बढ़ाता है कुछ कुछ दो तीन चीजें रखिए याद नहीं होता है किस लिए क्या करते हैं राइट किस वट है लो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट यह होता है 
एल्यूमिना और क्रायोलाइट डालते ही उसका मेल्टिंग पॉइंट नाइन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस होता है ये भी है नहीं है मालूम नहीं बट दिस इज ट्रू ओके वी गॉट दिस फ्रॉम वैलिड सोर्स दिस इज नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग और कौन से एरेटिव हो सकते हैं एक तो हमने एड किया क्रायोलाइट दूसरा था फ्लोर स्पार फ्लोर स्पार यानी कि सी ये कंडक्टिविटी बढ़ाता है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट क्या है इलेक्ट्रोलाइट विल सी विल सी व्हाट डू आई मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोमेटलर्जी होल रही है मतलब कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा और फिर कुछ इलेक्ट्रोड्स होंगे जिसके थ्रू विल पास इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स हाउ यू गेट एल्युमिनियम ठीक है दिस इज बिकॉज़ Ca2+ इज अ लॉट मोर मोबाइल देन Al3+ छोटा सा आयन है ठीक है बट इट्स नॉट जस्ट साइज दैट मैटर्स ओके कैल्शियम और एल्युमिनियम के बीच में कैल्शियम का वेल इज इज अटॉमिक वेट 20 है एल्युमिनियम का अटॉमिक वन अटॉमिक नंबर तो 22 है एल्युमिनियम का नंबर 13 है तो इट्स नॉट जस्ट साइज इट्स नॉट जस्ट साइज इट्स आल्सो द फैक्ट दैट कैल्शियम 2+ आयन बन जाता है Al3+ आयन बनना ही मुश्किल है भाई लाइफ में ठीक है एनीवे उसके साथ वी आल्सो ऐड कोक टू द मिक्स व्हिच इज लाइक वेरी पाउडर्ड कोक इसकी वजह से जो एनोड होता है वो जल नहीं जाता है अब ये सब एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट हमारा एनोड जो है उस पूरे सेटअप में बनता है कार्बन का और कार्बन भाई जल सकता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सब करते हैं नाउ लेट्स गो बैक टू व्हाट इज इन एनसीईआरटी थोड़ी एक्सरसाइज बता दी एनसीईआरटी में क्या है देखो भाई बोला है कि इन दोनों को ऐड करोगे तो लोअर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर पॉइंट 1 दूसरा है ब्रिंग्स कंडक्टिविटी और भाई मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया यू विल नेवर फॉरगेट इट नाउ ठीक है ओके सो सिंस आई हैव सम इलेक्ट्रोमेटलर्जी बिजनेस एक जगह एनोड होगा एक जगह कैथोड होगा और बीच में कोई डालना पड़ेगा दैट्स व्हाट विल डिसोसिएट राइट वही टूट जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे दैट्स व्हाट इलेक्ट्रोमेटलर्जी इज ऑल अबाउट तो ये जो फ्यूज्ड मैट्रिक्स है यानी कि एल्युमिना है क्रायोलाइट है फ्लोर स्पार है ये तीनों मैंने ले लिया और भी कुछ चीजें होती हैं उन उन सबको हम लेके एक स्टील वेसल में डालते हैं और कैथोड बनाते हैं कार्बन की लाइनिंग दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कुड बर्न इसीलिए हम लोग उसको पाउडर कोक से कोट करते हैं और एनोड अरे नहीं होल्ड ऑन दिस इज व्हाट कुड बर्न एनोड इज व्हाट कुड बर्न क्योंकि यहां पे तो ऑक्सीडेशन होता है ना लाइनिंग नहीं द एक्चुअल ग्राफाइट रॉड्स होती है दैट इज द एनोड व्हिच इज इंटरेस्टिंग अरे एक मिनट कार्बन का कैथोड और एक और फॉर्म ऑफ कार्बन का एनोड हां जरूर पॉसिबल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद है कि नहीं है नहीं है तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रोड ऐसे डालते हैं दैट डोंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन कभी कभी हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोड डाल सकते हैं दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन इन दिस केस यहां पे आई एम गोन से एक्स एंड रिएक्शन एंड यहां पे यस एंड रिएक्शन यूल सी हाउ एंड वाई वेरी क्विकली अगर आप टेलीग्राम से नोट्स लेंगे तो यू विल सी की याद है अच्छा ये क्यों लिखा था फॉर दैट फॉर दैट आई हैव नो आइडिया ब्रो ए आई टी एस के लिए आकाश के मॉडल पढ़ना जरूरी है श्योर इफ यू हैव ऑलरेडी एट ओ ए आई ए टी एस ए माई फ्रेंड मेक दैट टेस्ट आई सिट राइट नेक्स्ट टू दम मैं पेपर नहीं लीक करने वाला हूं बिफोर एन एफ यू आस मी ऑल दीज फनी थिंग्स Yeah, I mean it. It depends, yeah, unknown. You ask me a question that's very, very generic. I am going to answer it, although I don't know if it's going to help or not. It depends on how you study. I <laughs> modules are easily given, na, so that you can read it and clear your NEET exam or the J exam or whatever focus is. So definitely helpful. Hai. Ab wo aapke upar depend karta hai ki aapko mod uski zarurat hai ya or ya nahi hai. That's depends on your uh, this thing. Hey Swarup, what's up? What's up? So are you all good on whatever I've said? Let's let's keep discussions. focus on uh, electrometallurgy and also metallurgy in general what we are teaching in this session please ha huh? that will be nice theek hai chalo so what's the overall reaction i have al2o3 aur carbon yani ki ye anode wala carbon ho raha hai react and ye de raha hai ye de raha hai how do i know anode wala carbon react ho raha hai or not dusra wala carbon kaise malum mujhe ab yaad hai aapko red cat and ox ye main last session mein bhi bol raha tha mujhe lag raha hai रेड कैट मतलब कैथोड में होता है रिडक्शन एनोड में होता है ऑक्सीडेशन ठीक है और मुझे तो मेटल रिड्यूस करना है तो ये तो डेफिनेटली रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तब मुझे याद आएगा अच्छा ये तो एनोड ही हो सकता है वो ग्राफाइड वाला एनोड अब समझ में आया कभी भूलोगे नहीं ना है ना खैर इस इलेक्ट्रोलिस के प्रोसेस को हम लोग हॉल्ट एरो प्रोसेस बोलते हैं फ्रेंच डूड फ्रेंच नेम ओके चलो अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कौन से रिएक्शन होते हैं इसके बाद ये फंकी एनिमेशन आएगा आराम से देख लेना बट लेट्स लुक एट द रिएक्शंस पहले कैथोड पे ये रिएक्शन होता है एल थ्री प्लस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन गिव यू एल लिक्विड एंड दिस इज मोल्टेन कैसे मोल्टेन 950 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या एड किया था क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार क्रायोलाइट एड करते ही टेम्परेचर दो से नाइन गिर गया और फ्लोर स्पार की वजह से मोबिलिटी ऑफ आय इज बेटर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है खैर एनोड पे दो टाइप के रिएक्शन होते हैं एक दैट गिव्स यू कार्बन मोनोक्साइड दूसरा दैट गिव्स यू क
यू नीड टू रिप्लेस द एनोड आफ्टर सम टाइम हे स्वरूप फिर से हाय आर यू गाइज ऑल राइट एवरीथिंग गुड सो फार कोई डाउट एनीथिंग एनीथिंग ऑन योर माइंड वी लुक एट अ क्विक एनिमेशन दैट गोइंग टू पॉप अप राइट नाउ आई थिंक आई गो ऑफ स्क्रीन अगेन वाइल दिस गोज ऑन ओके होल्ड ऑन शुरू किया जाए let me go off screen and so you can see this clearly and i am off screen chalo chal jao bhai there you go this is the hall hero process e ke upar ek matra honi chahiye matra matlab angrezi wali matra hindi wali matra nahi <clears throat> look at this funky diagram oh, that's a good that's got a good shine to it so those are the anodes these carbon blocks and the cathode is the lining on the side ye lining ye wali lining ye cathode hai और ये बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं दैट्स द एनोड और ये हम लोग ऐड करते हैं यहां पे बीच में मोल्टेन एल टू ओ थ्री प्लस क्रायोलाइट एंड फ्लोर एवरीथिंग जैसे ही मैंने ये हरी बत्ती जलाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग पास थ्रू द कैथोड इन एनोड और बुलबुले निकलने शुरू होंगे ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्यों क्योंकि ये जो रॉड्स हैं ये जो एनोड वाली रॉड्स हैं ये खुद ही रिएक्ट कर रही है और ये रिएक्शन दे रही है यू सी दैट दिस वॉट इज गिवन ओवर हियर ठीक है कुल और यहां पर एल्यूमिनियम थ्री प्लस होना चाहिए पे गलती से प्लस लिख दिया है एनिमेशन में प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू एल माइनस इसलिए तो बोलता हूं वीडियो देख लिया करो यार मैं टेलीग्राम पे नोट्स तो दे दूंगा बट नोट्स में ये सब थोड़ी ना दिखेगा खैर ठीक है ये सब करने के बाद आपको मिलता है एल एल्यूमिनियम विच इज इन इट्स वोल्ट फॉर्म पानी जैसा दिख रहा है बट है एल्यूमिनियम ठीक है ऑल गुड इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हॉल हेरो प्रोसेस ना दिस समथिंग इंटरेस्टिंग एक छोटी चीज और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों लेट बी कम बैक ऑन स्क्रीन ये छोटी चीज ये है कि कैन यू गाइस गेस जस्ट गिव मी अ यू नो थोड़ा सा एक एस्टिमेट लगाइए आप लोग कि इन तीनों चीजों की हे विकास जी एंड तनु जी थैंक यू फॉर द इनपुट इन तीनों चीजों की व्हाट इज द रेशियो डू यू थिंक थोड़ा सा एक अंदाज लगाइए लेट्स टॉक अबाउट दिस एल्यूमिनियम इस पूरे में अगर हंड्रेड है तो कितना परसेंट एल्यूमिनियम होगा यह फिर से एनसीआर के बाहर वाली चीज है बट जरूरी है टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रोसेस वेरी इंटरेस्टिंग अगर हंड्रेड है तो एल्यूमिनियम कितना परसेंट होगा आपको वट डू यू थिंक What do you think? And floor spar, how much will be? Floor that you may not know. Floor spar or cryolite, how much will be? You won't know. But alumina, how much will be? What do you think? I'm just going to give you the quick answer because, or if you want to guess, you can. Do you think it is like 80 percent? Do you think it is 60 percent? Do you think it is 40 percent? Do you think it is 20 percent? I've given you five options. What do you think? How much will be in alumina? In cryolite, I'm going to tell you slowly. फ्लोर स्पार होता है अप्रोक्सिमेटली 20 परसेंट बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्लोर स्पार ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्लोर स्पार मेधा सेज 40 ओके तनु सेइंग 80 दीपानवी तो ऑल्सो सेइंग 80 बट मैंने देखो बता दिया कि फ्लोर स्पार तो 20 हो गया तो 80 होना तो अनलाइकली है 40 होना काफी लाइकली है मेधा काफी लाइकली है बिकॉज बीस तो यहीं पर चला गया है ना अब देखो ये मजे की बात ये होता है सिक्सटी और ये होता है बीस यू बी लाइक अरे इतना वेस्ट सिर्फ 20 परसेंट एलुमिना फिर इतना ढेर सारा खराइट डालो इतना ढेर सारा फ्लोर्स पर डालो यस रियल लाइफ प्रोसेस आर कॉम्प्लिकेटेड ठीक है और ये मैंने इंफॉर्मेशन इज नॉट फ्रॉम एनसीआर इज फ्रॉम द इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एलुमिना का दिस थिंग देर वॉज सम बुक दैट माय अमेजिंग कलीग मेड अप नॉट मेड अप गॉट द एनालिसिस फ्रॉम अ कपल ऑफ इयर्स बैक तो वहीं से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है इफ यू वॉन्ट द लिंक आई कैन शेयर दैट विथ यू लेटर ऑन ठीक है बट इट्स एक्सेसिव एडवांस के लिए जे एडवांस के लिए जरूरत नहीं है बट जस्ट सम रियल लाइफ स्टफ दैट थोड़ा शेयर विथ यू ठीक है ना लेट समराइज एवरीथिंग दैट यहां पे क्या क्या था फिर से इलेक्ट्रॉड्स यहां पे ग्राफाइट रॉड्स दिस इज सी एंड दिस इज द एनोड राइट एंड ये लाइनिंग है यहां पे ये हो गया कैथोड क्या ये ये वाली लाइनिंग ठीक है और ये मिक्सचर है मोल्टेन एल2 वो 3 एन3 एल6 एल6 और आल्सो CF2 एंड या दैट्स इट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड फॉर्म monoxide formed at the anodes cool any doubts we good shall we move on straight forward thoughts hain thodi bahut kahani hi chal rahi hai but koi doubt hai to pooch lo cathode pe hota hai reduction fir se main dikha raha hu theek hai ye bhi zaruri part hai not in ncert but dekho think about like this there are three ions now in the solution ek al3 plus ek na plus aur ca2 plus teen ion hai jo compete kar rahe hain isme se al3 plus hi nikal pata hai ye electrochemistry se yaad aa raha hai hai na maine itni cheeze dal to di बट निकलेगा क्या निकलेगा सिर्फ एल्यूमिनियम बिकॉज देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ये दोनों काफी ऊपर हैं, तो दिस इज अ लॉट इजियर रिड्यूस्ड 
क्यों क्योंकि देखो जो वोल्टेज होता है वो पांच से छह वोल्ट का ही वोल्टेज होता है इस वोल्टेज पे दिस इज गुड टू गो करेंट बहुत ज्यादा होता है वोल्टेज कम होता है इसका ठीक है यू रिमेम्बर दैट ई नॉट वैल्यू इज बेसिकली यू नो इक्वल इन टू द वोल्टेज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ई नॉट इज इक्वल फाइव टू सिक्स वोल्ट मैं बोल रहा हूं इतना वोल्टेज दिया जाता है नॉट तो वैल्यू कम ही होगी यू नो द रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ ई नॉट खैर एक आइडिया ये दूसरा जगह ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीडेशन में क्या हो सकता है तीन चीजें हो सकती हैं सॉरी दो चीजें हो सकती हैं ऑक्सीजन या फ्लोराइड आयन इस केस में भी ऑक्सीजन होता है प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होता है इसका एज कंपेयर टू फ्लोरिन कैन यू इमेजिन नाउ इतना ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं जस्ट टू गेट एल्यूमिनियम एंड इसलिए एल्यूमिनियम या फिर इफ यू वॉन्ट टू कॉल इट एल्यूमिनियम लाइक माई अमेरिकन फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन वॉज सो फैसिनेटिंग दैट एल्यूमिनियम एट वन टाइम वॉज मोर एक्सपेंसिव दैन गोल्ड या नॉट मेकिंग दिस अप और इसकी वजह से इट वॉज यू नो प्रेजेंटेड लाइक एल्यूमिनियम की थाली कैन यू इमेजिन जो हम लोग घर पे सबसे सस्ती वाली खरीदते हैं वो दी जाती थी अरे ये तो मेरे सर के ऊपर आ गया मैंने रियलाइज नहीं किया कि ये वाला इस तरफ आ रहा है माँ बैड ठीक है होल्ड ऑन लेट मी गो टू दर साइड दूसरी तरफ ओके ठीक है ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड मेड ऑफ कार्बन इसमें यहाँ पे मिलता है आपको कार्बन मोनऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है कुल एनोड है इसका अलाइनमेंट थोड़ा भूल गया आई डिट दिस लास्ट मिनट ओके मैं कंप्लीटली भूल गया समथिंग इन द फ्रेम वट इज दैट Not able to figure out ये क्या चीज है आ ओके एनी वे ठीक है कूल सो इन मेटोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम क्रायोलाइट इज मिक्स विद एल्यूमिनियम एंड इन वोल्ट स्टेट बिकॉज इट जवाब दीजिए दोस्तों बिकॉज इट डज वॉट वट डज इट डू वट डज इट डू वट डज इट डू कोई आंसर दे रहा है हमको डी बहुत अच्छी बात है और कोई इसको उनके साथ यू नो सहमति सहमत हैं और डू वॉन्ट एनी एवरी वॉन्ट टू चैलेंज दैट वॉट यू गैस थिंक ओके आई एम जस्ट फिगरिंग आउट हाँ ओके एवरी वन सीम्स टू सेंग डी नो डाउट राइट ओके परफेक्ट ऑल ऑफ यू आर राइट एब्सोल्यूटली करेक्ट बहुत बढ़िया सही जवाब डी इज द राइट आंसर ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत डिटेल में हमने इसको कर लिया है अगर कोई स्टूडेंट सडनली इसमें आता है देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई पिछले के पांच मिनट देख रहा हूं बहुत डिटेल में इसको समझा है एल्यूमिनियम स्टार्टेड फ्रॉम एल्यूमिनियम एल टू ओ थ्री बाई इलेक्ट्रोलिस ऑफ अ मोल्टेन मिक्सर ऑफ विच ऑफ दीज थिंग्स विच ऑफ दीज थिंग्स आंसर बताइए दोस्तों देखिए ए आई में भी जो थोड़ा मुश्किल एग्जाम है इस कंपेयर टू नीट उसमें भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपको जैसे एनसीआर पढ़ना लाइफ आसान होगी इधर तनु जी बोल रही हैं नहीं पिछले पिछले वाले के लिए मेधा दीपान्विता एंड दीपू एंड तनु सेट डी ग्रेट जॉब ऑफ दैट दिस वन नाउ मेधा दीपू एंड तनु आर सेंग सी यस सी ही होगा आंसर आप लोग बोल रहे हैं तो डेफिनेटली सी होगा दीपान्विता ऑल्सो सेंग सी परफेक्ट गुड जॉब ऑसम सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉपर गिव मी अगर कॉपर की बात करते हैं इन दिस केस विल यूज अ डिफरेंट अप्रोच क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी एज ए टोल्ड यू बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है उस पर कॉपर में इतना टेंशन नहीं है लाइफ में कॉपर काफी स्ट्रेट फॉर्ड है यू रिमेंबर हमने जब रिडक्शन ऑफ मेटल वाली बात करे थे तो बोले था अरे ये तो बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाता है सेल्फ रिडक्शन कर लिया था हम लोगों ने यू रिमेंबर बेस्टमराइजेशन ऑल दैट वी गॉट ब्लिस्टर कॉपर बट चक्कर यह है कि कॉपर में वी कैन डू अनदर थिंग दैट इंटरेस्टिंग वी कैन कन्वर्ट लो ग्रेड ओज टू हाई ग्रेड ओज हाइड्रोमेटोलॉजी हाइड्रोमेटोलॉजी यानी कि फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ अ सोल्यूशन पानी में कुछ केमिकल्स भी होंगे हाइड्रो साउंड लाइक इट वॉटर बट केमिकल्स भी होंगे जरूर कौन से केमिकल्स होंगे पहले इसको लीच करते हैं यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया या इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया ऑल्सो इज गुड हियर उसके बाद वॉट यू डू यू पास इट थ्रू हाइड्रोजन यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जस्ट इन द सेकेंड सेशन आई थिंक कि कार्बन मोनोक्साइड इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन कैन ऑल्सो भी यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट मैं यहां पे लिख देता हूं ठीक है तो इन दिस केस दिस व्हाट हैपेंस एंड यू गेट कॉपर ओवर हियर सो यू डू इधर एफ और एच टू ठीक है दैट्स इट दैट सिंपल एज दैट दिस हाइड्रोमेटोलॉजी लेट्स लुक एट आइसोलेशन ऑफ मेटल्स आफ्टर हमने सब कर लिया है देखिए हमने अब मेटल को किसी तरह ऑक्साइड से मेटल बना लिया है द लास्ट स्टेप नाउ इज टू प्योरिफाई इट सो दैट आई कैन यूज इट इन रियल लाइफ एप्लीकेशन यही तो मेन आइडिया है ना हमने मेटल को बस एक्सट्रैक्शन सब समझ लिया अब उसको यूज करना है यूज करने से पहले व्हाट डू यू नीड टू डू टू गेट एक्सट्रीमली प्योर मेटल्स ओके ठीक है 
जो इंप्योरिटी हम लोग निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंप्योरिटी एंड द काइंड ऑफ मेटल मेटल भी अलग अलग टाइप के होते हैं राइट मेटल काइंड यानी कि वेल डज इट हैव व्हाट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट व्हाट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट व्हाट इज इट्स सॉल्युबिलिटी इन सर्टेन सॉल्वेंट्स और क्या क्या चीज हो सकती है और या व्हाट इज इट्स रिएक्टिविटी इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं अच्छा दैट दिस इज द बेस्ट प्रोसेस टू प्योरीफाई इट टू वेरी वेरी प्योर अमाउंट्स सो हियर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू कवर ओके ये सब एनसीईआरटी में है नाउ फ्रॉम नाउ ऑन हम लोग प्योर एनसीईआरटी में करेंगे वो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था एलोनिक बारे में वाज ओनली थिंग दैट वाज नॉट इन एनसीईआरटी फ्रॉम नाउ ऑन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन एनसीईआरटी डिस्टिलेशन इज द फर्स्ट थिंग वी लुक एट देयर मेनी अदर थिंग्स ऑन दिस थिंग डोंट ओवर विल एक एक करके करते हैं डिस्टिलेशन में हम लोग नॉर्मली गैसेस सेपरेट करने के लिए करते थे राइट मतलब दो लिक्विड्स अगर मिक्स हो गए सॉल्यूशन में पड़ा था कि अगर उसका एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई है और दूसरे का लो है तो वो हम लोग बॉइल करेंगे तो ऊपर से जो आके निकल जाएगा या रिमेंबर ऑल दैट हायर जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊपर जाएगा हायर बॉइलिंग पॉइंट नीचे आएगा राइट लोअर बॉइलिंग पॉइंट मतलब आसानी से बॉइल हो जाएगा हायर बॉइलिंग पॉइंट मतलब मुश्किल से बॉइल होगा बट ये सब तो लिक्विड्स के लिए था अभी हम लोग मेटल की कहा बात कर रहे हैं यहाँ लोअर और हायर का रिलेटिव टर्म है बस यहाँ पे ठीक है सो बेसिकली वॉट आई एम गोइंग टॉक अबाउट इज जिंक एंड मर्क्यूरी आ ये तो लिक्विड मेटल है करेक्ट एंड जिंक हैज अ लो कोट एंड कोट मेल्टिंग पॉइंट वेन आई से लो इट्स कपल हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इट्स नॉट थाउजेंड डिग्री और टू थाउजेंड डिग्री लाइक एलुमिना एंड ऑल ऑफ दैट सो ऑल यू गॉन्ट डूज यू गॉट इवेपरेटेड टू गेट अ प्योर मेटल एंड द डिस्लेशन सेटअप इज वेरी सिमिलर टू जो हम लोग दो लिक्विड वाला करते थे ठीक है इट लुक्स लाइक बस आप लैब में ये सब करो ये करो बट ये एसेट ये ये तो एसेटोन का मैंने सेटअप आपको दिखाया है बट यू डू समथिंग समथिंग सिमिलर टू यू नो डू जिंक ऑब्वियसली यू डोंट यू कैन नॉट यूज अ फ्लास्क एंड ऑल ऑफ दिस बट डिस्टिलेशन आपको दिखा रहा हूं कि क्या है याद दिला रहा हूं आपको कि वॉट वॉज डिस्टिलेशन ये है एसेटोन एंड वॉटर इफ माई फ्रेंड्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो लेटर और टेलीग्राम पे सीधे इसको यू नो नोट सीखने लगे ये भाई कहां से आ गया दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट डिस्टिलेशन इज या Let me write here. Similarly, zinc is distilled, and just to clarify, not in a round bottle flask. Okay, not in this. Okay, cool. But just an example. Okay, cool. There is another technique that you can use called liquidation. Now, sometimes you may not have to boil it, but if a metal is our liquid, hai, that is that is also good enough. So, for metals that have लो मेल्टिंग पॉइंट्स उन दोनों के लो बॉइलिंग पॉइंट्स है इन दोनों के लो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे दोनों नहीं सिर्फ अभी एक ही बात करें बाकी और भी है बट ठीक है हमारे सिलेबस में एक ही है तो हम लोग टिन की बात करेंगे समथिंग फनी स्कूल में मेरे पहले आ, क्या बोलते हैं ईमेल आईडी का पासवर्ड था टिन टिन ओके कॉमिक्स अलॉट नो वरी आई डोट एनी मोर यू कैन है तो कोई मेरे से पूछता था कि वॉट इज योर पासवर्ड आई वुड से समथिंग गीकी लाइक स्टैनम स्टैनम लाइक एज अ फनी वे गीकी थिंग टू डू बट या आई थिंक आई वॉज सिक्स स्टैंडर्ड समथिंग दैट्स वन माई टीचर्स टॉट अस द सिंपल्स एंड प्योर टेबल घर पर पूरा बड़ा लगा हुआ था नॉल ऑफ दैट एनी वे लिक्वेशन इज यूज फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स सो ऑल यू डू इज यू मेक द मेटल दैट हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट स्लोप दैट्स इट और हायर वाली इंप्योरिटीज है देखो यहां पर एक छोटा सा डायग्राम है उसके लिए ठीक है Impurity is solid and it's left behind. Let me write that down. And just using some simple ideas of you know gravity itself, I'm warming up and warm from pure metal liquid here. Simple things. From now on, just a story. In this session, there are only stories left. Next one is bismerization. Bismerization. We have heard this before in the copper example. But basically, you take air and you blow it into a molten metal mat. This is what we got. You remember we did copper. M A T T E mat. That's the same thing that we're talking about. ठीक है. इसको हम लोग बेसमा कन्वर्टर में डालते हैं. बेसमा कन्वर्टर क्या होता है? This is this sort of a fancy thing. Hold on. Yeah. Okay. Cool. Uh, and we removed other things as slag. इस केस में क्या था? आपको कॉपर वाला याद आ रहा है? F E O was the impurity and S I O two was the flux. Right? so this was a basic impurity bilendra last time pucha tha ki dono kaise hota hai and you remember you know this is like so hey hum log ye same cheez do tarike se padh rahe right copper ke session mein padha tha aur bismarization separately yahan padh rahe hain ab ye hai ki fes aur fesi o3 ye impurities hai theek hai ye nikal rahe hain hum log okay awesome theek hai fir se hum log same reaction dekh rahe hain copper mein hi dekha tha 
एक बार फिर से क्विकली लिख देते हैं पहला स्टेप था इसको ये करने का सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का एंड देन दो ऑक्साइड सेल्फ रिडक्शन यहां पर हो जाता है एंड यू गेट दिस ठीक है Since we did this in the last session, not spending too much time on it. If you want me to, please let me know. Is everyone alive and kicking? Just checking on the chat. Agar sab log theek hain, everything is good. Everyone is good. Okay. Great. Junjunu branch se. Main hu. Byju's ke online batch se. I don't know. <laughs> branch me. Main ghar pe ho bhi. But yeah, I, I work out of the Akash Byju's office in Bangalore. Uh, good to see you here, Sani ji. Uh, I hope you are enjoying the session. And ha, huh, you can come here any time, you know. You can tell your friends as well कि अगर कभी भी कोई गलती से कोई सेशन मिस हो गया या अगर यू नो कम बैक एंड वॉच इट हेल्प यूर नेक्स्ट वाला आइडिया थोड़ा इंटरेस्टिंग है पोलिंग वट इज पोलिंग दिस हैज बिट ऑफ हिस्टोरिकल आइडिया टू इट बनरगट्टा रोड साहिल लुक एट दैट ब्रो बनरगट्टा रोड वाई आई सॉ दैट साहिल एब्सोल्यूटली राइट बनरगट्टा रोड दैट्स एक्जैक्टली वेयर वी आर राइट बड़ोदा अरे वाह बड़ोदा ब्रांच बड़ोदा इज अमेजिंग बड़ोदा ब्यूटीफुल सिटी यू कैन मेक मी गो ऑफ टॉपिक बट इट्स ओके आज का सिंधु अच्छी लगी कैन गो बिट ऑफ टॉपिक बड़ोदरा इज एन एक्सिलेंट सिटी आई एब्सोल्यूट लव इट वहां पे जो वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको उत्तरयान वो फेस्टिवल बेस्ट है भाई जो पूरे हवा में एक डायरेक्शन में वो पूरा कंडील जाते पैन बड़ोदा लव गया समाइम खैर एनी वे पोलिंग इज यूज फॉर कॉपर एंड एस एन एस एन क्या था टिन सी यू क्या है कॉपर अगर भाई साहब अभी तक पीरियोडिक टेबल के ये वाले एलिमेंट से समझ आ रहे ना कि बता रहा हूं वॉलपेपर लगा लो पीरियोडिक टेबल का ठीक है और देख लो अगर ये वाली चीजें याद नहीं आ रही है मैं केमिस्ट आई स्पोक टू माय केमिस्ट्री टीचर टुडे टॉट मी इन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ उनका नाम है छाया जी तो शी टोल्ड मी दैट समाइम स्टूडेंट हैव ट्रबल विद दीज थिंग्स आई टेक इट एज फॉर ग्रांटेड की आपको तो मालूम है बट अगर नहीं है बट शी टोल्ड मी की हाँ कुछ स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता कि बी एस बेरियम एंड ऑल ऑफ दैट हाँ यार्स वैलिड हो सकता है तो I'll tell you a cool site. It's ptable.org. Get this, open this site, and you can check anything you want. Or it's a free site. Or what you can also do is download the period table and put it as wallpaper and get keep reading it. Time pass kare. Pura mag mat karo. Aaram se you know whenever free kuch kuch dekhte raho. Aise just as a fun reading kind of thing. I know chemistry may not be fun for everybody, but just an idea. It'll help you at least get past this eleven twelve follow business. Care molten copper has impurities like this. Now here's the thing, right? Polling or usme vascularization me sabse bada farak ye hai ki yahan pe humko garam nahi karna padega. Okay? Hum log anthracite se usko treat karte hain aur anthracite ke anthracite is basically a form of coal. You know this? Yaad aa raha hai? Bituminite, ligumite, bituminite I think tha. Yaar I'm really bad at this. Mujhe isko bituminite aur lignite I think kaun se kaun se copper ke form se? Copper nahi, carbon, coal. Lignite, bituminite, anthracite और चौथा वाला कौन सा था याद आ रहा है अरे यू गैस की ब्रिट्रैक्टिव मैसेज साहिल मैंने नहीं पढ़ा नोन एंड साहिल लाइक अ न्यू थिंग स्टूडेंट्स डू लाइक राइट अ मैसेज एंड रिट्रैक्टेड बिफोर एनीबडी एल्स कैन रीड इट दैट्स लाइक अ फंकी वे ऑफ यूजिंग डिस मैसेजेस ठीक है एनी वे ये वॉट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोल किसी को याद है ठीक है एनी वे एंथ्रासाइड इज वन फॉर्म ऑफ कोल दैट्स वॉट इतना खानी इसलिए समझ याद है भाई कोल है इज नॉट समथिंग फैंसी You stir with this a pole of green wood. Pole means literally a log. Okay, nothing fancy here. And that's why the word poling comes comes into picture. Okay, इससे हम लोगों को कुछ gases निकलती हैं. And oh, ये gas methane बनती है और methane reduce करता है. Oh, बाप रे. Now we know what we're talking about. Methane reduce करता है copper oxide to copper. अच्छा, brilliant. So green wood gives you hydrocarbon. This gives you CH4. और इससे हमको निकलता है pure copper. and it say the copper is so ridiculously pure 99.5% pure well, copper okay so since you use poles of wood isliye ye poling wala idea aaya theek hai that's the what do you call it history lesson of poling cool any doubts any doubts here how are you guys doing koi doubts what's on your mind just checking in not too much of fanciness in this session left but just quickly do teen cheeze should switch bachi hai हाँ ये तो बस कहानियां आई है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एलुमिना टू गेट एलुमिनियम दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट हाउ इज इट डिफरेंट ये मुझे लगता है आपने पहले भी कहीं पढ़ा है डे जावू अगर आईसीएससी के तो हंड्रेड पढ़ा है क्योंकि आईसीएससी में मैं ये बाइजूस क्लास में वीडियो बना चुका हूं ठीक है खैर एनी वे एनोड पे हम लेते हैं इम्प्योर मेटल कैथोड पे लेते हैं स्ट्रिप ऑफ अमेजिंग मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म 
एनोड कैथोड यार फिर से आ गया डोंट वरी ये भी बहुत लॉजिकल चीज है विल गेट टू द लॉजिक वेरी क्विकली लॉजिक क्या है बताता हूं सेम बात में डालते हैं ये इंटरेस्टिंग चीज है मतलब इलेक्ट्रोड्स को सेम बात में डाल दिए थैंक्स मेधा डॉक्टर विकास जी तनु जी ए आई हैव अ क्विक क्वेश्चन विकास जी इज दिस योर अकाउंट और इज इज योर सन और डॉटर डूइंग दिस बट इट्स वेरी कूल इफ अ रियल डॉक्टर इज हियर ऑन दिस सेशन थैंक यू फॉर बीइंग हियर बट एनीवे कूल ऑसम या जस्ट वांटेड टू गेट दैट ऑफ ठीक है एनीवे तो हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट डालते हैं और द सेम मेटल सेम मेटल आ अच्छा तो यानी कि से अगर मैंने कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लिए तो उसमें मैं कॉपर सल्फेट डालूंगा मतलब सोल्यूबल सॉल्ट इन वाटर ऑफ द सेम मेटल यानी कि कॉपर एज एन एग्जांपल मैं ये नहीं बोल रहा कॉपर सल्फेट डालो कुछ और भी डाल सकते हो जस्ट एन एग्जांपल ठीक है सो so, ये कुछ अजीब अजीब चीज दिखी मोर बेसिक लेस बेसिक चलो ठीक है दिस इज द नॉर्मल आइडिया ऑफ वॉट है एनोड एंड कैथोड बट यहां पर तो दोनों एम सेम है दोनों एम अगर सेम हो गए तो मोर बेसिक लेस बेसिक कहां से होगा भाई सोचो सोचो थिंक अबाउट इट एक एग्जाम्पल ले लेते ना सीधे इम्प्योर पे हम लोग रखते हैं एनोड पे रखते हैं इम्प्योर कॉपर कैथोड पे रखते हैं प्योर कॉपर इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ एच टू एस के सी एस फोर मतलब कि एच टू एस फोर मैंने डाला एंड इसलिए डालता हूं ताकि यू नो थोड़ा कंडक्टिविटी बढ़ जाए ऑल ऑफ दैट इसलिए मैं एच टू एस फोर डाल रहा हूं ना इसमें अब देखिए क्यों हम लोग एनोड पे इम्प्योर डालते हैं क्यों कैथोड पे प्योर डालते हैं दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ राइट ऑन द इम्प्योर ऑन द एनोड यू पुट इम्प्योर इलेक्ट्रोड्स ऑन दी एनोड यू पुट इम्प्योर कॉपर क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन होता है अरे फिर से हो गया ना रेड कैट एंड ऑक्स या जस्ट रिमेम्बर दैट कैन आई ड्रॉ एन ऑक्स आई डोंट थिंक आई कैन ड्रॉ एन ऑक्स कैन आई ड्रॉ कैट आई डोंट थिंक आई ड्रॉ कैट बट एनी वे दिस इज योर कैट दर्जन लुक लाइक अ कैट वॉट्स नो आई डोंट एंड वॉट्स द बुल लुक लाइक गाइज हेल्प मी आउट योर नो I think my cat and the bull look the same, so I'm not going to try and draw these. I had done this back a long time back, but अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है? Ignore that. But anyway, an ox and red cat, ठीक है? तो reduction हमेशा cathode पे होता है. अच्छा, तो if I put pure copper here, then and I have impure copper here. Impure copper मतलब कि कौन कोई और दूसरा? Impure कौन सा use कर रखा रख रहे? Let's use blue color for impure. This is impure. तो यहाँ से copper two plus ion goes into solution. मतलब कॉपर था और ये आ जाता है और बाकी जो है चूरे चूरे इंप्योरिटीज नीचे चले जाती हैं विच आर नोन एज एनोड मड ठीक है और यहां पे ऑन द अदर साइड मे बी दैट कॉपर मे बी सम अदर कॉपर इसलिए मैं ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूं गेट्स डिपॉजिटेड ऑन दिस का ठीक है एंड जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स ये है हमारा कैथोड ये है हमारा एनोड सो कॉपर टू प्लस आयोन कोई भी हो बट डिपॉजिट हो रहा है भाई प्योर पे तो द प्योर कॉपर रॉड केट्स कीप गेटिंग थिकर एंड थिकर एंड इम्प्योर कॉपर रॉड कीप्स गेटिंग थिनर एंड थिनर इसीलिए हम लोग एनोड पे इम्प्योर कॉपर डालते हैं और जो इंप्योरिटीज हैं वो नीचे गिर जाती हैं एनोड मट क्योंकि यार उसका स्ट्रक्चर ही टूट गया तो हाथ बचेगा राइट इट डजेंट है जस्ट फॉल्स डाउन एंड मजे की बात तो यह है कि उसमें इंप्योरिटीज इतने महंगे महंगे मेटल्स होते हैं कि इनकी इनकी रिकवरी की वजह से वो जो कॉस्ट है इलेक्ट्रोलिस का वो निकल जाता है एनीथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा होता है ठीक है सो टू जस्टिफाई दैट यू हैव दीज राइट इंडस्ट्री कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट कोई डाउट हियर यही एक छोटी सी दिस वॉज सेकेंड थिंग इन दिस होल चैप्ट इन दिस होल सेशन एल फोर लेक्चर में विच इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग जहां पर स्टूडेंट्स मंग करते हुए कभी कभी भूल जाते हैं कोई डाउट है तो पूछ लो Yes, absolutely. Rice. Rice has changed his name or his ID and is back with a different ID. Yes, these are founded anode mud. इसलिए यहाँ पे लिखा है. Cool, awesome. हम लोग इसी similar method से जो हमने copper का किया, उससे हम लोग zinc भी कर सकते हैं. ठीक है? All right. That was about electrolytic refining. अब बचे हैं एक very interesting thing called zone refining. Interesting क्यों है? All your lives revolve revolve around your cell phones or your desktops or gadgets that are around you. एंड वो सब पूरा पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग ओके बट इसका फंडा क्या है लेट मी टॉक अबाउट दैट क्यों क्योंकि सिलिकॉन इसी मेथड से रिफाइन होता है जो इंप्योरिटीज है वो ज्यादा सोल्यूबल है इन द मोल्टन स्टेट यानी कि मैं मेटल से उसको इतना ज्यादा गर्म करूं कि वो थोड़ा लिक्विडफाई हो जाए नॉट लिक्विडफाई पर्टिकुलरली मेटल्स लाई उसे मोल्टन राइट सॉलिड लिक्विड यू कॉल द मोल्टन स्टेट सो दैट दे गेट फ्लोई 
तो इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्यूबल इन दैट सेट इज कम्पेयर टू सॉलिड मेटल ओके यही हम लोग आइडिया यूज करते हैं तो यू गॉट लाइक दिस थिंग कॉल सिलिकन इन गॉड ओके एंड यू यूज अ मोबाइल हीटर फिक्स एट वन एंड ऑफ द रॉड ऑफ द इंप्योर मेटल दिस इज द रॉड and this molten zone basically keeps moving down you've seen those scanners in movies na jo upar se niche tak logo ko scan karte hain like stand by scanning for whatever aliens and stuff jo bhi movies hoti hain they have like this circular disc right that goes through you and it scans you and then it beeps or something think about that but that that thing that moves down bahut garam hai and it's actually basically a really hot thing okay so this is what it looks like let's see a quick animation and this will be a lot easier to understand right it's going on right here so that's the rod of the impure metal the silicon ingot okay i n g o t and what you've got is this zone refiner to yahi pe kuch kuch zones upar se niche garam hote jayenge theek hai and this inert gas so that it doesn't catch fire agar oxygen hota to it could catch fire so you don't want to react either so inert gas environment right so ye jo upar wala part hai wo garam hota jayega aur wo dheere dheere niche aata jayega as that comes down dekho upar wala part ka shade badal raha hai jo pure metal bilkul upar aa gaya aur jo niche hai wo abhi bhi impure hai देखो वो शाइनी वाला लाइट कलर दैट्स द प्योर मेटल एंड दिस हॉट जोन इट कीप्स गोइंग डाउन एंड कीप्स पुशिंग द इंप्योरिटी डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन और एंड में आके ऑल इट डूज यूज कर इट ऑफ वो जो लास्ट वाला पार्ट है थोड़ा सा काट दो एंड दैट्स योर इंप्योरिटी एंड ऊपर वाला प्योर हो गया ठीक है ग्रेट साहिल ग्रेट साहिल लव लव टू हियर दैट कॉमेंट थैंक यू थैंक यू फॉर द इंकरेजमेंट ठीक है सो ये प्योरिफाइड मेटल हो गया इंप्योर पीस हो गया बट देखिए मजे की बात यह है कि ये सेम प्रोसेस होता जाता है पता नहीं कितनी बार बहुत बार होता जाता है अंटिल यू गेट बिकॉज सिलिकन में यू नीड 99.99999 आई थिंक इसको 7n बोलते हैं या 5n देख लीजिएगा ठीक है बेसिकली द एन नंबर n इज इधर द टोटल नंबर ऑफ नाइंस और द नाइंस आफ्टर द डेसिमल इतना प्योरिटी होता है दिस इज हाउ यू जैसे सिल्वर सिल्वर गोल्ड के बारे में बोलते हैं ना इतना कैरेट इतना कैरेट तो जब सिलिकन की बात होती है तो सेवन फाइव नाइन एन की बात होती है इतना प्योरिटी का सिलिकन मिलता है तब आपको चिप्स मिलते हैं इसीलिए कुछ जो डेस्कटॉप के जो चिप्स होते हैं यू नो मैन यू टॉक अबाउट द के चिप्स और द हाईएस्ट एंड चिप्स लाइक इंटेल जो लेटेस्ट अभी निकाला है थर्टीन सेवन हंड्रेड के और थर्टी नाइन एट नाइन हंड्रेड के वो चिप्स सबसे ज्यादा प्योर चीज यूज करते हैं ऑपरेट एट बेटर थिंग्स और फोगेट दो थिंग्स राइट नाउ everything that is happening on ai happens through gpus and gpus need silicon lots and lots of lots of silicon so that uses the purest form of silicon and his hence wo bahut zyada mehenge hain and we had has some come out some pretty fascinating things these anyway uh, hum log kahani ki baat kar sakte hain kyunki aaj ka session as i told you is just the last session we having fun or zone refining is basically this idea pure metal crystallizes out of the melt or no niche hum log cut off kar dete hain impurities ko in the molten zone aur ye process repeat karte jate hain taki wo ek do baar 10 baar hazar baar kare ताकि वो प्योरिटी मिलती जाए और ये एग्जांपल था सिलिकन का जस्ट लुक अप व्हाट इज व्हाट इज सेवन एन फाइव एन मुझे एक्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है बट इधर इट्स इधर दिस और ऑल ऑफ दिस टुगेदर ठीक है ऑल राइट ठीक है इंप्योरिटी वन एंड रिपीटेड लॉट ऑफ टाइम्स एंड दैट एंड इज कट ऑफ ठीक है ऑसम सेमी कंडक्टर एंड अदर मेटल्स जर्मेनियम सिलिकन बिस्मत बिस्मत नहीं है बोरॉन है एंड गेलियम and and indium and many many other things. एक सवाल ले लेते हैं जस्ट मेक श्योर एवरी वन इज अवेक द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए एक बात मैं समझा नहीं आप लोग मैसेज रिट्रैक्ट क्यों कर रहे हो इज इस इंटरनेट इज दैट वॉट यू गैज डूइंग द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ दीज फोर थिंग यू गॉट फोर ऑप्शन प्लीज गिव मी दी आंसर राइस रियली रियली फास्ट ऑन दैट वन बढ़िया है राइस ऑन फायर मेधा ऑल्सो सेंग डी सही है भाई दो लोग सॉलिब्रिटी लिक्विड मेटल में ज्यादा होती है यस एब्सोल्यूटली यही तो यही तो बेसिक प्रिंसिपल है एब्सोल्यूटली दीपू तनु एंड अंजलि या इजी क्वेश्चन जस्ट मेक श्योर कि आप सो नहीं रहे थे पिछले दो तीन पांच मिनट में यू वुड गॉट दिस राइट दैट्स इट दैट्स इट एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टेस्ट कहानी सुनिए आंसर दीजिए दैट शुड बी लाइक अ टैग लाइन राइट वेपर फेज रिफाइनिंग दैट्स द नेक्स्ट आइडिया वी लुक एट वेपर फेज यानी कि अच्छा कुछ हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से जो सॉलिड था वो वेपर में जा रहा है अब सॉलिड वेपर क्यों जा, जाएगा अगर इफ आई डू समथिंग एंड आई मेक इट रिएक्ट विद सम सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस दैट इज वॉलेटाइल मतलब आसानी से वेपर बन जाता है तब हम लोग वेपर फेज रिफाइनिंग यूज कर सकते हैं ओके सो 
a metal forms a volatile compound with a reagent and this is easy to decompose two points ek to aasani se volatile ban jaye aur dusra ek bar volatile ban gaya to fir garmi ki wajah se decompose bhi ho jaye ye do points for easy recovery because that's what i want to ek bar apne compound bana liya abhi to you know complicated analysis theek hai do process hain ye nickel ka ye van arkel kaun sa hai yaad hai dekhte hain jaldi se dekhte hain mont's process for nickel dono bahut similar hain this is heated in a stream of carbon monoxide and this from the nicif co4 which is volatile and this is not very high acha 273 kelvin to 0 degree celsius hai to ye to lag raha hai ki 60 to 80 degree celsius hoga approximately approximately samajh lo hai na aur isse iske baad yahi same cheez ko hum aur thoda heat kare acha ye kitna ho gaya 273 plus 200 is 470 matlab ye ho gaya 200 degree aur ye ho gaya 180 degree to 180 to 200 degree mein tumko wapas nikal bhi mil jayega beautiful amazing isn't it amazing Hey Arsalan, good to see you after so long. Good to see you. Hello, hello, hello. This is the Mont's process. I'll quickly let this play. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, carbon monoxide यहाँ पे आ रही है. ठीक है? And that what you've got on those weird plates, this type of plates, that's basically nickel, impure nickel. <laughs> that's a funny spelling. That's like the Russian spelling of nickel. Uh, that that should be N I C K E L. ठीक है. Anyway, <laughs> I'm just kidding. Uh, I'm great, man. How are you doing? I hope you've been checking out these sessions. Uh, although asynchronously, not live, but that's all right. I hope you're good too. I'm, man, badiya, oh, bhai. मुझे तो काफी मजा आ रहा है. Saturday को मैं session ले रहा हूँ. मुझे I'm really excited to be with all of you. Hey, Ujjayfa Uj 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 ji, what's up? What's up? So, अच्छा ये तो बहुत धीरे-धीरे चल रहा है. ठीक है. Let's just chat until this happens. लगता है कि असली में process अभी हमारे बगल में हो रहा है ना? जो carbon dioxide आराम से seeping through निकल आराम से घूम रहा है, टहल रहा है. अनु झाय, what's up? और ये कार्बन ऑक्साइड जब पूरा निकल को कर लिया भाई कंप्लीटली इन तब बन के हमारा NiCO4 फिर उस NiCO4 को हम लोग हीट करते हैं किस टेम्परेचर पे देखो यहां पे है 332 350 थ्री फिफ्टी और यहां पर है फोर फिफ्टी टू फोर सेवेंटी फोर फिफ्टी फोर सेवेंटी इज इन दिस हीटिंग कॉयल काइंड ऑफ थिंग उससे हमको मिलता है प्योर निकल एंड कार्बन मोनऑक्साइड राइट दैट्स इट एक ही बार चलाऊंगा डोंट वरी वैन आर्कल प्रोसेस में फिर से पूरा नहीं चलाऊंगा बट समझ लो ध्यान से कूल दैट्स इट दैट्स द होल प्रोसेस या आफ्टर सम टाइम आफ्टर लॉट ऑफ टाइम दिस हैपेंस एंड व्हाट यू गेट इज प्योर निकल एट द बॉटम अगेन शुड बी स्पेल्ड विद सी एंड के ठीक है बढ़िया देख लिया भूलोगे नहीं ना लाइफ में कूल लेट्स मूव ऑन वैन आर्कल मेथड सेम चीज होती है बट कैन बी यूज फॉर जर्कोनियम एंड टाइटेनियम ओ टाइटेनियम अरे टाइटेनियम तो बहुत जरूरी है आपके लिए टाइटेनियम क्यों जरूरी है आपके लिए एज एस्पायरिंग डॉक्टर्स इफ एनी ऑफ यू चूज टू डू ऑर्थो वो सारे जो हिप और नी रिप्लेसमेंट्स के लिए आपके पास आएंगे सर्जरीज के लिए तो काफी इम्प्लांट्स टाइटेनियम के भी होते हैं राइट right? हाँ होते तो हैं ये तो उतना भी मुझे भी मालूम है ओ oh, अच्छा अर्सलन जी आप सुबह लेने से कितने मुझे वॉट टाइम वोड यू प्रेफर आप बताइए विल विल प्लान समथिंग अर्सलन जी प्लीज लीव अ कॉमेंट इन दिस वीडियो आफ्टर द वीडियो गेट्स डन ना एक कॉमेंट डालना and i'll share it with the people who manage the channel and all that i'll share it with them and we'll try and do that for you thanks arshil thanks for the feedback uh in fact maine sham ko lena class le shuru kiya kyunki a lot of students said yaar sham ko lo din mein hamari classes hoti hain vader was up lord vader from discord good to see you here where are the method kafi similar hai zirconium ka hum log example leke dekhte hain impurity se hum log nikalna chahte hain aur oxygen nitrogen oxygen and nitrogen ye bhi impurities hoti hain oxygen and nitrogen hamare bagal mein sab jagah hai yes impurities zarur ho sakti hain You think about it, right? अगर मैं टाइटेनियम बना रहा हूं आपके निप और हिप और नी रिप्लेसमेंट के लिए और उसमें ऑक्सीजन गलती से आ गया वहां पर तो दैट गोड शैटर द होल स्ट्रेंथ इज गोड मैस ऑफ होल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल ठीक है वीरो खैर जकोरियम की बात करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन मोनऑक्साइड ना हम आयोडीन डालेंगे और यह बनता है जेड आर आई फोर विच इज गोवलेंट एंड हेंस ये वोलेटाइल है उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है उसके लास्ट टाइम हमने टेम्परेचर लिया था साढ़े चार सौ कैलविन का इस बार हम लोग अठारह सौ कैलविन का डालना पड़ेगा टेम्परेचर बट डेट्स इट इस बार मैं पूरा एनिमेशन फिर से नहीं चलाऊंगा आई विल नॉट यू नो डू दैट दिस टाइम आई विल नॉट पुट यू थ्रू दैट सो द कलर इज इंटरेस्टिंग बिकॉज हमने आयोडीन का कलर डाला दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू शो यू एंड विल मूव ऑन हे निखिल वॉट्सअप वॉट्सअप या असल सो योर मैसेज बट प्लीज ये वीडियो खत्म हो जाए ना कॉमेंट में डाल देना आई विल पास द मैसेज ऑन फॉर श्योर एंड सजेस्ट वॉट टाइम ऑल्सो यू लाइक लाइक इट टू बी वो चार बजे वाला टाइम पांच छह बजे सुबह ग्यारह बजे वट एवर So what are we doing? Makes sense. I get it. You have school and stuff. Here, one question. Which of the following pairs of metals is purified by the Van Arkel method? Hey, man, this is too simple. But let's go. Answer: D. Do. This was also in PMP. Was it? 
सिंपल मैंने थोड़ी ना बनाया ये पी एम टी ने बनाया है ना अब देख लिया ना कि देखो कलरफुल गैस थी एक आयोडीन गैस थी और निकल में कलरलेस गैस धीरे धीरे सीप कर रही थी अब इतना देख लिया तो फिर आंसर यूल नो नो जकोनियम एंड टाइटेनियम यही तो आंसर होगा वैन आर्केल वाला मॉन्ट प्रोसेस वॉज निकल ठीक है एक कंफ्यूज करें उन्होंने निकल भी डाल दिया ताकि अगर कोई गलती से गल, कुछ गलत मत कर लिया तो ना हो ठीक है मेधा जी राइस एंड अंजलि गुड टू सी आई डोंव सीन यू बिफोर ऑल ऑफ यूर सेंग बी विल मूव ऑन सही जवाब अगला सवाल ना नो क्वेश्चन योर क्रोमेटोग्राफी समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी आपने स्कूल में तो कभी की होगी वो पेपर डालते ना इंक में और फिर जो इंक ऊपर जाती है वो मोबाइल फेस बोला जाता है और जो स्टेशनरी फेस बोलते हैं उसको पेपर को और जो इंक ज्यादा ऊपर जाती है मतलब इट इज यू नो इट लाइक्स द मोबाइल फेस मोर देन कुछ कहानी थी राइट वही आइडिया यहां पे यूज कर रहे हैं बट आई एम गोड यूज मेटल्स नाउ ए एल टू ओ थ्री का एक हम लोग कॉलम बनाते हैं एंड द मूविंग मीडियम हैज सोल्यूशन ऑफ सम सम लिक्विड ठीक है इसको हम लोग कॉलम क्रोमेटिक बोल सकते हैं अगर वो गैस होगा तो गैस क्रोमेटिक हो सकता है मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग क्रोमेटिकाफी बिजनेस बट हम लोग इसको यूज करते हैं जब बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज का निकालना पड़ता है एंड द मेन रीजन इज दैट की इम्प्योरिटीज आर नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज हेंस वी यूज दिस बिकॉज ऑफ दिस ठीक है कुल कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक स्टैंड है ऑब्वियसली दिस इज A cotton plug, silica gel is put over there in this process, and then you put in the chemical that you want. And what happens is that it seeps through, right? And the thing is that it doesn't seep through equally. In it, two things are. In it, one thing is easily seep through, goes down, easily goes down. The other thing is not so easily goes down. Look, clearly there is a yellow thing forming at the bottom. That yellow thing is seeping through easily, and the red thing is not seeping through easily. This is just just general, general idea. और जब वो कलेक्ट हो रहा है मैं इसको नीचे से खोल के कर रहा हूं यू कैन डू इन द लैब एज वेल खैर एनी वे ओके ग्रेट अंजलि थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लवली टू सी दैट यूर लाइक दिस एंड या दैट्स हाउ यू डू दिस इसको भी रिपीट करना पड़ता है बार बार दैट्स इट दैट्स इट इट एज सिंपल एज दैट दैट्स द एंड ऑफ दिस एनिमेशन एंड इन द एंड यू गेट टू डिफरेंट थिंग्स ऑफ ओ एक लाल कलर और दूसरा कलर ओके स्वीट so i can use this chromatic ye dekhi do par it the same chromatographic technique for uh, paper chromatography jo main aapko ink wala example de raha tha jo abhi aapke ncert mein to nahi hai but aapne school mein pehle kabhi kiya hoga you know for fun uh, column chromatography aapko dikhai gas chromatography ho sakti hai there's something called high pressure liquid chromatography jo aap agar if you're in research lab and all that you may have heard of this term like plc or hlpc i think uh, yaad nahi aa raha hai but yeah theek hai i think this is one of these two. just look it up okay lastly the end of this session is here and what are the uses of all of this oh, wow look at this so white and bright <laughs> yeah fine dust or aluminum paints and lacquers 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 lacquer matlab aap logo ko zyada malum hoga right nail polish and stuff <laughs> uh that's what a lacquer is i had to look at my lacquer kya hota hai and i saw this beautiful image i'm like yeah looks like it's had to nail paint anyway uh aluminum is used because sasta hai copper bahut mehanga hai aluminum banana mushkil hai बट अभी इलेक्ट्रिक वजह से बहुत आसान हो गया बनाना और एल्यूमिनियम की हम लोग वायर बना सकते हैं आजकल आप देखेंगे तो अपने घर में मोस्ट लाइकली एल्यूमिनियम की वायरिंग ही होगी कॉपर वायरिंग के जमाने गए बहुत महंगा था ठीक है अलॉयज यूज होते हैं काफी जगह वुड पॉलिश थिंग ओ या या लैकर वुड पॉलिश एंड नॉट नील पॉलिश दे यू गो थैंक्स लॉर्ड वेडर थैंक्स फॉर दैट करेक्शन अलॉयज ब्रास कॉइन्स मोस्टली अलॉयज से बनते हैं यूरो सौ रुपये कॉइन कब से आ भाई ये तो यूरो लग रहे हैं मुझे नहीं यूरो भी नहीं है दिस इज समर डिनोमिनेट करेंसी ओ दिस इज दिस लुक्स लाइक रशियन राइट खैर फैसिनेटिंग एनी वे ब्रास इज मेड अप ऑफ सिक्सटी परसेंट कॉपर एंड जिंक ब्रास एंड ब्रॉन्स में डिफरेंस मालूम है जिसमें एस है उसमें एस नहीं है उसमें जिंक है ब्रॉन्स वाले में होता है टिन ठीक है टिन और कॉपर आई थिंक ब्रॉन्स में खैर दीज आर समॉयज कॉनेज एलॉयज कॉपर प्लस निकल ऑसम जर्मन सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक सिल्वर लुकिंग थिंग्स इसमें सिल्वर नहीं है <laughs> the name may be a misnomer but yeah magnesium etc planes like all of this copper is used in expensive places for water piping cast iron is the most widely uh, used form of iron and wrought iron to aap dekh hi chuke hain gates and all of that and also the eiffel tower itself lastly chrome iron and yeah with that we are done with this session we are done with the whole of metallurgy and i thought this session maybe iska you know 
उसमें इतना चीजें नहीं थी बात करने की इसलिए मैं थोड़ा आराम से ये वाला सेशन किया आई नो द लास्ट सेशन वी रिल जैम पैक आई थोड़ा गो इजी दिस टाइम खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सेशन समरी रोल ऑफ एन ए थ्री एल एफ सिक्स एन सी एफ टू क्या था लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड ब्रिंस कनेक्टिविटी अगर डिटेल में पढ़ना है थिंग्स नॉट एन सी आर टी बट स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग गो बैक एंड चेक इट आउट इलेक्ट्रोमेटोलॉजी में दो चीजें होती है कैथोड होता है कार्बन लाइनिंग एंड होता है ग्राफाइड का ग्राफाइड गेट्स यूज अप ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने दी हुई है एल टू थ्री प्लस कार्बन गिव यू दिस हॉल हेरो प्रोसेस राइट एनोड पे कार्बन बनता है कार्बन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैथोड पे आपको मिलता है प्योर मेटल लिक्विड फॉर्म में एंड फर्स्ट तुम उसको लीच करते हो सॉरी कॉपर की बात करें हम लोग यू फर्स्ट यू लीच द ओर एंड देन यू रिड्यूस इट विद हाइड्रोजन राइट एंड डिस्टिलेशन में हम लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल यूज करते हैं लाइक जिंक एंड क्या बोलते हैं इसको सिल्वर नहीं नॉट सिल्वर एच जी इज मर्क्यूरी सिल्वर सिल्वर कहां से है भाई लिक्वेशन में यू यूज थिंग्स दैट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक टिम एंड बेस्टराइजेशन में हम कॉपर का एग्जाम्पल देखा सेम कॉपर थिंग दैट यू डिड इन द लास्ट सेशन सिमिलर थिंग यहां पर पोलिंग अगेन वॉज विद कॉपर बट इन दिस केस यू यूज अ वेरी ब्यूटिफुल idea where you just use green stuff yeah like a log of wood a pole of wood hence the name poling and you get very very pure copper electrolyte refining also we use example of copper anode pe tha impure metal cathode pe tha pure metal yeah and uh, yeah so on so forth bahut detail mein logo us pe ja ja chuke hain stone refining humne dekhi thi silicon ka example tha bahut detail mein kiya tha end cut off ho jata hai uh, bonds process the first part of vapor phase refining nico4 banta hai fir usko garam karo to sir nickel ban jata hai and the second one was van akel method where you use zirconium and dusra kaun sa tha titanium right awesome that's it that's it that's it that's it oh yeah chromatography to end with okay that's it from me that's it from metallurgy um uh, will you guys come for the uh, thermodynamics class 845 45 minutes hai aaram se khana kha ke aa jao so much jana hai thi jaldi saturday hai <laughs> i'm going to get shouted at by your parents the ones who Make you sleep early. I don't think any of you sleep early, do you? It's good to get up early in the morning. If you miss the 8:45 p.m. class, it's all right. Kal dekh lena. But yeah, if you're around and awake, I'll see you at 8:45. Until then, it was amazing teaching all of you as always. Uh, if you want anything extra, anything that to change, if you like the sessions, tell your friends about it, subscribe and all of that. Leave some comments here, and we'll do the best we can to help you out. 6 a.m. waking up. Good, good, Lord. Uh, then so jao. <laughs> that's that's a good thing. Great Medha, I had amazing fun teaching this as well. All right, see you all uh, at eight forty-five if you're around. Yeah, for thermo, we'll do some more fun questions. One homework, one homework. So I'll be doing. We'll see. Let's go. Bye bye. Eight forty-five thermo.